হে গাইস দিস ইজ কলল অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টেকি সেগমেন্ট সো গাইস আমরা যখনই মোবাইল ফোন কিনতে যাই আমরা কিছু কিছু বিষয়ের উপর নির্দিষ্ট কিছু কিছু বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিই যেরকম ধরো প্রসেসর হয়ে গেল র্যাম হয়ে গেল বা ক্যামেরা ইত্যাদি ইত্যাদি আবার অনেকে তো ক্যামেরা দেখেই মোবাইল ফোন ভালো না খারাপ সেটা বিচার করে ফেলে কেউ কেউ ভাবে যে ফর্টি এইট মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ও তাহলে মোবাইল তো দারুণ মোবাইল ফোন ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু মোবাইল ফোনের যে জিনিসটির সঙ্গে আমরা সব সময় ইন্টারাক্ট করি সেই জিনিসটিকে কিন্তু আমরা সেরকম গুরুত্ব দিই না অর্থাৎ মোবাইল ফোনের স্ক্রিন আমরা মোবাইল ফোন কিনতে যাওয়ার সময় কখনোই সেটা ভাবি না যে আমাদের এই মোবাইল ফোনের স্ক্রিন কোনটা দেয়া হয়েছে ডিসপ্লে কোনটা দেয়া হয়েছে আর স্ক্রিনকে নিয়ে বা ডিসপ্লেকে নিয়ে ভাবাটা না ভাবাটাই স্বাভাবিক কারণ এখনকার দিনে যে টেকনিক্যাল টার্মগুলো ইউজ করা হয় সেগুলো সবার বোধগম্য হওয়ার নয় বা সবাই বুঝতে পারে না সেই জিনিসগুলো আইপিএস ডিসপ্লে মানে কি এলসিডি ডিসপ্লে কি বা টিএফটি ডিসপ্লে কি বা এলইডি কি ও এলইডি কি অ্যামুলেট কি সুপার অ্যামুলেট কি বিভিন্ন বিভিন্ন ডিসপ্লে রয়েছে তো সেগুলো টেকনিক্যাল টার্ম আমরা সাধারণত সচরাচর বুঝতে পারি না সেক্ষেত্রে আমরা স্ক্রিনকে সেরকম গুরুত্ব দিই না তো আজকের বিষয় মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে অর্থাৎ স্ক্রিনকে নিয়েই আমি বোঝানোর চেষ্টা করবো যে কোনটি এলসিডি স্ক্রিন এলসিডি স্ক্রিনের টেকনোলজি কি বা এলসিডি স্ক্রিন কীরকম হতে পারে বা অ্যামুলেট স্ক্রিন কি সুপার অ্যামুলেট স্ক্রিন কি সেগুলোর কোনটি ভালো কোনটি খারাপ কোনটি আমাদের কেনা উচিত কোনটি কেনা উচিত না বা এলসিডি আইপিএস ডিসপ্লে অ্যামুলেট ডিসপ্লে এগুলোর মধ্যে একটা পার্থক্যটা কি সেই জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করব তাহলে চলো দেরি না করে ভিডিও শুরু করা যাক সো গাইজ সবার প্রথমে আসে এলসিডি ডিসপ্লে অর্থাৎ লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে দেখো বন্ধুরা আমরা যখন কম্পিউটার ইউজ করতাম পুরনো দিনে তখন সেক্ষেত্রে কম্পিউটারের মনিটর অনেকটা টিভির মতন দেখতে হতো একটা বাক্স টাইপের কম মনিটর দেখতে পেতাম কম্পিউটারের মনিটর দেখতে পেতাম ধীরে ধীরে টেকনোলজি অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হলো ডেভেলপমেন্ট হলো তো তারপরে কি হলো যে আমরা এলসিডি ডিসপ্লে পেলাম অর্থাৎ একটা পাতলা ডিসপ্লের মনিটর পেলাম তো তখন থেকে কিন্তু এলসিডি টেকনোলজির সঙ্গে আমরা একটু হলেও পরিচিতি লাভ করেছি তো কম্পিউটারে যে এলসিডি টেকনোলজিটা ব্যবহার করা হতো যেভাবে এলসিডি মনিটার ব্যবহার করা হতো সেই টেকনোলজি হুবহু সেই টেকনোলজিকে নিয়ে কিন্তু মোবাইল ফোনে বসিয়ে দেওয়া হলো না সেক্ষেত্রে এলসিডি ডিসপ্লের ক্ষেত্রে এলসিডি টেকনোলজিকে অনেকটা অ্যাডভান্স করা হলো এবং তারপরে মোবাইল ফোনে ফিট করা হলো সেক্ষেত্রে আমরা মোবাইল ফোনে এলসিডি ডিসপ্লের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ভার্সন দেখতে পাই সবার প্রথমে যে নামটি চলে আসে তা হলো টিএন এলসিডি অর্থাৎ টুইস্টেড নিমেটিক প্যানেল বা টুইস্টেড নিমেটিক এলসিডি এই এলসিডি অনেক পুরনো দিনের মোবাইল ফোনে ব্যবহার করা হতো সেই সেই মোবাইল ফোনগুলো এখন সাধারণত ইউজ করা হয় না অনেক পুরনো মোবাইল ফোনে সাধারণত ব্যবহার করা হতো এবং এই এলসিডি ডিসপ্লের ভিউইং অ্যাঙ্গেল একদমই খারাপ কালার রিপ্রোডাকশন একদম খারাপ কালার রিপ্রোডাকশন নেই বললেই চলে অ্যাকুরেট কালার দেখা যেত না ডাল কালার দেখতে পাওয়া যেত এবং ব্ল্যাক কালার তো অনেকটা ব্লাডি এফেক্ট দেখতে পাওয়া যেত ব্ল্যাক সেরকম দেখতে বুঝতে পারা যেত না এবং অনেকটা ব্লাড ব্লাড কালার দেখতে পাওয়া যায় তাই টিএন প্যানেল বা এই এলসিডিগুলো দিয়ে যদি কোনো মোবাইল ফোন কম দামে বিক্রি হয় তাহলে সেই মোবাইল ফোন একদমই কেনা উচিত না কারণ এই মোবাইল ফোনগুলোর ব্যাটারি কনজামশন যেরকম বেশি হয় সেরকম ডিসপ্লেতে খুব ভালো পিকচার দেখতে পাওয়া যায় না ভিউইং অ্যাঙ্গেলও খুব খারাপ একটু যদি দুজন মিলে যদি মোবাইল ফোনে ভিডিও দেখতে ইচ্ছে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে পাশের জন মোবাইল ফোনে কি চলছে না চলছে কিচ্ছু দেখতে পারবে না এবং এগুলোর ব্যাটারি কনজামশন অনেক বেশি তাই টিএন প্যানেল সেরকমভাবে মোবাইল ফোনে চলেও নি এরপরে টেকনোলজি আর একটু ইম্প্রুভ হয় এবং আমাদের সামনে চলে আসে টিএসটি এলসিডি অর্থাৎ থিন ফিল্ম ট্রানজিস্টার এলসিডি এই এলসিডি কিন্তু টিএন প্যানেলের থেকে অনেকটা ভালো তবে খুব বেশি ভালো নয় অনেকটা ভালো বলা যেতে পারে এক্ষেত্রে আমরা কালার রিপ্রোডাকশনকে একটু ভালো দেখতে পেলাম তারপরে ভিউইং অ্যাঙ্গেল একটু ভালো হলো তবে খুব বেশি ভালো না এক্ষেত্রেও কিন্তু ভিউইং অ্যাঙ্গেল সেরকম নয় আজকালকার দিনে যে মোবাইল ফোনগুলোতে যেরকম ভিউইং অ্যাঙ্গেল দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ মোবাইল ফোনকে একটু কাত করেও যদি দেখা যায় তাহলেও সেক্ষেত্রে ছবিগুলো পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায় সেরকম কিন্তু টিএসটি ডিসপ্লেতে দেখতে পাওয়া গেল না কালার একটু ভালো একটু ভালো হলো কন্ট্রাস্ট রেশি একটু বাড়লো টিএন প্যানেলের তুলনায় তবে আজকালকার মোবাইল ফোনের ডিসপ্লেগুলোর তুলনায় কিন্তু একদমই খারাপ টিএসটি ডিসপ্লে এক্ষেত্রেও ব্যাটারি কনজামশন অনেক বেশি দেখতে পাওয়া গেল এবং তারপরে আমরা পেলাম আইপিএস ডিসপ্লে যদি এলসিডি ডিসপ্লের ক্ষেত্রে খুব ভালো ডিসপ্লে বলতে পারি যে কোন ডিসপ্লে খুব ভালো তাহলে সেক্ষেত্রে আইপিএস ডিসপ্লে হচ্ছে বেস্ট এবং এক নাম্বারে রয়েছে এবং আইপিএস ডিসপ্লেতে এখনও কিন্তু অনেক ফোন তৈরি করছে অনেক ফোন তৈরি হচ্ছে আইপিএস ডিসপ্লে এর কালার রিপ্রোডাকশন যেরকম খুব ভালো এবং এক্ষেত্রে অ্য
আর সবচেয়ে ভালো ব্যাপার যে সানলাইটে এই স্ক্রিনের পিকচার খুব ভালো দেখতে পাওয়া যায় বা এই স্ক্রিন সানলাইটে খুব ভালো দেখতে পাওয়া যায় এরপরে আমরা পেলাম এস এল সিডি অর্থাৎ সুপার এল সিডি এই এল সিডি বা এই সুপার এল সিডিও কিন্তু অনেকটাই ভালো আইপিএস ডিসপ্লের মতনই খুব ভালো তবে তুলনামূলকভাবে যদি বিচার করা যায় সেক্ষেত্রে বলবো যে আইপিএস ডিসপ্লে বেস্ট ডিসপ্লে এছাড়াও এল সিডি ডিসপ্লের মধ্যে আরও অনেক ভার্সন রয়েছে সেই ভার্সন হয়তো মোবাইল ফোনে ইউজ করা হয় না কিন্তু অন্য জায়গায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেরকম এ এফ এফ এস এল সিডি অর্থাৎ অ্যাডভান্স ফ্রেঞ্চ ফিল্ড সুইচিং এই এল সিডি কিন্তু অনেক দামি এবং অনেক ভালো এল সিডি এই এল সিডিগুলো সাধারণত মোবাইল ফোনে ব্যবহার করা হয় না এগুলো এরোপ্লেনের ডিসপ্লে তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে কারণ এর কালার রিপ্রোডাকশন যেরকম ভালো ভিং অ্যাঙ্গেলও খুব বেশি ভালো এবং খুব দামি এবং সুপিরিয়র কোয়ালিটির এল সিডি ডিসপ্লে তো এতো গেল এল সিডি ডিসপ্লে এরপরে আমাদের টেকনোলজি আরও অনেকটা ইম্প্রুভ হলো এবং আমরা পেলাম এল ইডি ডিসপ্লে এবার এল ইডি ডিসপ্লে এবং এল সিডি ডিসপ্লে কি যদি পার্থক্যটা বোঝাতে যাই তাহলে পরে এই বলবো তাহলে এটাই বলবো যে এল সিডি ডিসপ্লেতে সাধারণত পিক্সেলের পেছন দিকে ব্যাকলাইট ব্যবহার করা হতো এবং সেই ব্যাকলাইট পিক্সেলগুলোতে লাইট প্রোভাইড করতো এবং তারপরে আমরা পিক্সেলের কালার দেখতে পেতাম সেক্ষেত্রে এল সিডি ডিসপ্লের পেছন দিকে ব্যাকলাইটকে সারাক্ষণ জ্বলে থাকতে হতো এবং সেই ব্যাকলাইট সারাক্ষণ জ্বলতো বলে ব্যাটারি কিন্তু বেশি কনজিউম করা হতো এবং এই কারণে এল সিডি ডিসপ্লে কিন্তু অনেকটা মোটা হতো এবং পেছন দিকে সারাক্ষণ ব্যাকলাইট থাকার দরুন ব্যাটারি কনজামশানও অনেক বেশি হতো এবার টেকনোলজিকে আরও অনেকটা ইম্প্রুভ করা হলো এবং তারপরে এল ইডি ডিসপ্লে নিয়ে আসা হলো এক্ষেত্রে পেছন দিকের ব্যাকলাইটটিকে তুলে দেওয়া হলো এবং প্রতিটি পিক্সেলকে এল ইডিতে কনভার্ট করে দেওয়া হলো এক্ষেত্রে কি হলো যে প্রত্যেকটি পিক্সেলেই একটি করে এল ইডি যুক্ত হয়ে গেল এবং এর জন্য কালার কন্ট্রাস্ট অনেকটাই বেশি হয়ে গেল এবং কালার রিপ্রোডাকশনও খুব বেশি ভালো হলো এবং যে জিনিসে যে কালার সেই জিনিস থেকে সেই কালার থেকে আরও অনেক ভালো কালার দেখতে পেলাম আমরা অনেক ব্রাইট এবং অনেক অনেকটাই উজ্জ্বল এবং কন্ট্রাস্ট রেশিও এর হাই দেখতে পেলাম এবং পেছন দিকের ব্যাকলাইট না থাকার দরুন এই স্ক্রিন অনেকটাই পাতলা এবং ফ্লেক্সিবেল হলো যদি অ্যামোলেট ডিসপ্লে বা সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লের কথা বলি বা এল ইডি ডিসপ্লের কথা বলি সেগুলো টেকনোলজি সবগুলোই এই রকমই টেকনোলজি এক্ষেত্রে প্রতিটি পিক্সেলের পেছনে এল ইডি থাকার দরুন যে যে পিক্সেলগুলো ইউজ হচ্ছে সেই সেই পিক্সেলগুলি শুধুমাত্র জ্বলছে এবং যেগুলো ইউজ হচ্ছে না সেগুলো কিন্তু জ্বলছে না যেরকম যদি আমরা কালো কালারের ক্ষেত্রে ধরি কালো রঙের ক্ষেত্রে ধরি সেক্ষেত্রে পিক্সেলগুলো অফ থাকছে এবং যে পিক্সেলগুলো অফ থাকছে সেই পিক্সেলগুলো কি হচ্ছে একটা কালো রং তৈরি করছে এবং কোনো পিক্সেল যদি অফ থাকে তার থেকে তো বেশি কালো কিছু হতে পারে না তাই এক্ষেত্রে অ্যামোলেট ডিসপ্লে বা সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লেতে ব্ল্যাক কালারকে আমরা ডার্ক পিচ ব্ল্যাক যেটাকে বলা যায় বা পিচ ব্ল্যাক বা ডার্ক ব্ল্যাক যেটা বলতে পারি আমরা সেই ব্ল্যাক কালারটা দেখতে পেলাম এবং হোয়াইটের ক্ষেত্রে ব্রাইট হোয়াইট যেটা সেই হোয়াইট কালার দেখতে পেলাম অর্থাৎ কন্ট্রাস্ট রেশিও এক্ষেত্রে প্রচুর হাই দেখতে পাওয়া গেল যদি আইপিএস ডিসপ্লে এবং অ্যামোলেট ডিসপ্লে বা সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লের তুলনামূলক আলোচনা করি সেক্ষেত্রে বলবো যে কালারের ক্ষেত্রে আইপিএস ডিসপ্লে খুব ভালো কারণ সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাকুরেট কালার দেখতে পাই কালার রিপ্রোডাকশন খুব ভালো একদম অবজেক্টের যে কালার সেই কালারকে আমরা আইপিএস ডিসপ্লেতে দেখতে পাই আর সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লের ক্ষেত্রে আমরা কালারকে আরও ভালো দেখতে পারি অর্থাৎ অ্যাকুরেট কালার তো দেখতে পাই না কিন্তু আমরা যদি সেই জিনিসকে দেখতে যাই ডিসপ্লেতে দেখতে যাই সেক্ষেত্রে আরও ব্রাইট রকমভাবে দেখতে পারি অর্থাৎ চোখে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে সুন্দর লাগে অর্থাৎ চোখ দিয়ে দেখতে খুব সুন্দর লাগে কিন্তু অ্যাকুরেট কালার দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু খুব ব্রাইট দেখতে পাওয়া যায় এবং কন্ট্রাস্ট রেশিওর হাই থাকছে ব্রাইটনেসের ক্ষেত্রে যদি বলা যায় তাহলে আইপিএস ডিসপ্লের ব্রাইটনেস কম এবং অ্যামোলেট ডিসপ্লের ব্রাইটনেস বেশি কারণ আইপিএস ডিসপ্লেতে সারাক্ষণ পেছন দিকে একটা ব্যাকলাইট জ্বলতে থাকে এবং সেই ব্যাকলাইটই প্রত্যেকটি পিক্সেলকে লাইট প্রোভাইড করে কিন্তু এল ইডি ডিসপ্লে বা অ্যামোলেট ডিসপ্লে বা সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লের প্রতিটি পিক্সেল একটি করে এল ইডি থাকে এবং সেক্ষেত্রে ব্রাইটনেসটা অ্যামোলেট ডিসপ্লেতে বেশি দেখতে পাওয়া যায় সানলাইটে আইপিএস ডিসপ্লেতে দেখতে খুব সুবিধা হয় কারণ পেছন দিকে সারাক্ষণ একটা ব্যাকলাইট জ্বলতে থাকে এই কারণেই আমরা সানলাইটে আইপিএস ডিসপ্লেতে সমস্ত কিছু পরিষ্কার এবং চকচকে দেখতে পাই কিন্তু সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লেতে যেহেতু প্রত্যেকটি পিক্সেলের পেছনে এল থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সানলাইটে অ্যামোলেট ডিসপ্লে বা সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লেতে ঠিকঠাক দেখতে পাই না বা একটু অসুবিধা হয় যদি পাওয়ার কনজামশানের কথা বলতে হয় তাহলে আইপিএস ডিসপ্লেতে পাওয়ার কনজামশান বেশি হয় এবং অ্যামোলেট ডিসপ্লেতে পাওয়ার কনজামশান কম হয় আইপিএস ডিসপ্লেতে
ব্ল্যাক কালারে অ্যামোলেড ডিসপ্লেতে পিক্সেলের লাইটগুলো জ্বলেই না সেক্ষেত্রে ব্যাটারি কিন্তু অনেকটাই কম খরচ হয় থিকনেসের ব্যাপারে বলতে গেলে বলবো আইপিএস ডিসপ্লে থিকনেস বেশি কারণ পেছন দিকে একটা ব্যাকলাইট প্যানেল থাকছে আর অ্যামোলেড ডিসপ্লে থিকনেস কম এবং পাতলা স্লিম হয়ে থাকে কারণ পেছন দিকে ব্যাকলাইট প্যানেল থাকছে না যদি দামের দিক থেকে বলা যায় তাহলে আইপিএস ডিসপ্লের দাম কম এবং অ্যামোলেড ডিসপ্লের দাম বেশি তো এতো গেল আইপিএস ডিসপ্লে এবং অ্যামোলেড ডিসপ্লের তুলনামূলক আলোচনা তো ধীরে ধীরে টেকনোলজির অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হলো এবং আরও নতুন টেকনোলজি আমরা পেলাম এবং তারপরে আমাদের সামনে এলো মাইক্রো এলইডি ডিসপ্লে অ্যামোলেড ডিসপ্লে ফুল ফর্ম অ্যাক্টিভ ম্যাট্রিক্স অর্গ্যানিক লাইট এমিটিং ডায়োড অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা অ্যামোলেড ডিসপ্লের ক্ষেত্রে আমরা অর্গ্যানিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করি অর্গ্যানিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করার ফলে কি হয় যে কোনো একটা জায়গায় ডিসপ্লের কোনো একটা জায়গায় যদি একই জিনিস যদি অনেকক্ষণ ধরে থাকে বা অনেকদিন ধরে থাকে তাহলে সেই অর্গ্যানিক জিনিসটা সেটা কিন্তু খারাপ হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে সেই ডিসপ্লের সেই জায়গাতে একটা ডাল একটা পিকচার দেখতে পাওয়া যায় বা সেখানে একটা হোয়াইট হোয়াইটনেস দেখতে পাওয়া যায় যেরকম ধরো যে কোনো আমরা টিভি দেখছি এবং টিভির নির্দিষ্ট একটা জায়গায় লোগো কোনো চ্যানেলের লোগো কিন্তু সারাক্ষণ থাকে সেক্ষেত্রে সেই লোগোটা দিনের পর দিন একই জায়গায় থা জ্বলতে থাকে এবং সেক্ষেত্রে কি হয় অ্যামোলেড ডিসপ্লের ক্ষেত্রে সেই অর্গ্যানিক ম্যাটেরিয়াল সেই জায়গাটা জ্বলে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার দরুন কি হয় ডিসপ্লেতে সেই জায়গাটায় একটা হোয়াইটনেস দেখতে পাওয়া যায় তো এই অর্গ্যানিক ম্যাটেরিয়াল থাকার দরুন কিন্তু এই লাইফ অ্যামোলেড ডিসপ্লের লাইফ খুব বেশি দিন হয় না এবং তার জন্য আমাদের সামনে উঠে এলো বা নতুন টেকনোলজি আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে মাইক্রো এলইডি এই মাইক্রো এলইডি ডিসপ্লের ক্ষেত্রে কি হলো যে এখানে অর্গ্যানিক ম্যাটেরিয়ালের বদলে ইনঅর্গ্যানিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হলো এই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ইনঅর্গ্যানিক ম্যাটেরিয়াল দিয়ে মাইক্রো এলইডি তৈরি করা অনেক কস্টলি হয়ে পড়লো এবং প্রচুর খরচও পড়ে এই ডিসপ্লে তৈরি করতে শোনা যাচ্ছে যে অ্যাপেল মাইক্রো এলইডি দিয়ে প্রথম তার অ্যাপেল ওয়াচ বা স্মার্ট ওয়াচ তৈরি করবে কারণ মাইক্রো এলইডি দিয়ে খুব বেশি বড় জিনিস তৈরি করার এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি আগামী দিনে অবশ্যই হবে এখনও পর্যন্ত এই টেকনোলজিকে নিয়ে রিসার্চ চলছে এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন কোম্পানিও এই টেকনোলজির সাহায্যে ডিসপ্লে তৈরি করার জন্য লগ্নি করেছে দেখা যাক আগামী দিনে আমরা এই টেকনোলজি ইউজ করতে পারি কি না তবে যখনই এই টেকনোলজি আমাদের সামনে চলে আসবে বা আসবে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই টেকনোলজি অনেকটাই দাম হবে কম দামে তো পাওয়াই যাবে না তো আজকে ডিসপ্লে সম্পর্কিত আলোচনা এখানেই শেষ করছি আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে প্রত্যেকটি ডিসপ্লের ভাগগুলো এবং কোনটি ভালো কোনটি খারাপ বা কোনটি আমাদের নেওয়া উচিত কোনটি নেওয়া উচিত না আশা করছি ভিডিওটি ভালো লাগবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো কমেন্ট করে জানাও কেমন লেগেছে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে টাটা